O décimo episódio de The Eclipse Series nos trouxe alguns acontecimentos que impactarão os dois últimos episódios. O círculo está se fechando, o eclipse está próximo, mas será que o Ai, ele tá certo do verdadeiro vilão? Opa, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar de The Eclipse Series, episódio 10. Esse episódio que foi maravilhoso, foi perfeito. Eu amei muito esse episódio de The Eclipse e a gente tem muito muita coisa para comentar. Temos Tua e Khan juntos, Ai e Aki juntos também. E eu tô muito feliz, a gente precisa falar tudinho aqui de The Eclipse. Mas antes, deixa seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações para você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal. E se você puder, contribua aqui com o canal me mandando um pix. Qualquer valor que você me mandar vai me ajudar muito. Um real, gente, você já me ajuda bastante lá no fim do mês. Então, por favor, me dá uma ajudinha aí, que eu preciso muito pagar os meus boletos. Enfim, chega de delongas, bora lá falar de The Eclipse, porque eu quero falar muito aí deste episódio. Vem comigo! O episódio começa com o Aki, ele relembrando ali o momento onde ele encontrou ali com o Mez, o garoto que inspirou ele a ser monitor de turma. E ele falou ali que ele conseguiria ser o melhor aluno ali do ano, igual ele ganhou o prêmio. E foi isso aí que motivou o Aki a ele ser monitor. E aí corta pro fim do episódio 9, a gente vê ali a escola inteira se reunida ali, vendo o boneco queimar. E aí todo mundo tá desesperado, principalmente os rebeldes, né? E aí a professora chata e o professor de judô chega lá falando para os alunos eles voltarem para a classe que eles vão investigar tudo o que tá acontecendo. E aí, obviamente, os rebeldes, eles ficam muito putos com eles ali, porque eles sempre falam que vai investigar alguma coisa e sempre fala que é um acidente. E o que fizeram ali com eles foi uma ameaça declarada ali para eles, falando, olha, se vocês fizerem alguma coisa, vocês serão punidos. E aí, o diretor Shadok, ele anuncia lá para todo mundo que qualquer pessoa que se meter em algum protesto, alguma coisa relacionada com o protesto, ela sofrerá consequências ali da escola. Ou seja, tá determinadamente proibido falar qualquer coisa sobre protesto ali na escola. E aí vem a diretora ali, ela parabeniza o Shadok pela atitude dele. E a gente também vê que o perfil do Eclipse, ele posta ali a foto do boneco pegando fogo. E ele escreve ali falando que as pessoas vão sofrer as consequências ali pelos atos deles. E aí o Ai, ele mostra ali para o Aki. E aí a minha teoria, que eu acho que não pode ser o professor Shadok, porque o professor Shadok, a todo momento que o boneco tava pegando fogo, ele tava na sala dele. Então, como ele teve tempo pra ir lá colocar fogo no boneco e depois ainda ir lá e postar a foto, eu acho que não fazia nenhum sentido, porque não ia ter como ele tirar a foto e postar tudo lá no perfil. Não daria tempo. E a gente vê ali também depois que ele chama o Aki lá no terraço e ele parabeniza o Aki por ele ter feito isso, por ele ter colocado fogo ali no boneco. Só que não foi o Aki que botou fogo neste boneco porque ele tava com o Ai. Então, assim, temos um mistério aí. Quem que botou fogo neste boneco? Eu tenho uma teoria de que talvez seja a diretora. Não sei. Será? Talvez seja a professora chata, talvez seja algum aluno... Não faço ideia. Então o Tu, ele tá super chocado com todas as coisas que estão acontecendo ali na escola. Ele vai pra uma mesinha ali fora, ele fica sentado ali, ele tá tremendo de medo. E aí o Khan chega ali, pega uma bebida pra ele, dá pra ele, cuida dele ali. E aí o Tua fala que é igualzinho no nono ano, quando o Khan que foi, que deu uma notícia pra ele que o pai dele tinha morrido. E aí o Khan ficou ali o consolando. E é muito bonito a relação deles ali, como eles ficam. É super fofinho como o Khan, ele cuida de Tua. E como o Tua, ele confia muito no Khan sabe? É muito bonita essa relação dos dois. E aí o Aki, ele tá lá na casa dele e aí de repente o Ai bate ali na porta dele falando, olha, eu te esperei lá na escola um tempão pra gente fazer o relatório, só que você não apareceu. Você falou que ia ter uma reunião ali com o diretor e depois a gente ia lá e ia conversar e fazer nosso trabalho ali. Só que você não apareceu, eu fiz tudo sozinho. E aí o Aki ele pede desculpas, ele fala que ele esqueceu completamente desse relatório e o Ai fala, tudo bem, eu aceito suas desculpas, mas você tem que sair comigo para a gente comer alguma alguma sobremesa. E aí os dois saem, eles vão ali na praia, eles deitam ali, eles começam a ver as estrelas. E aí eles têm um diálogo super longo ali, super profundo também, mas o principal é que o Aki ele fala ali pro Ai que ele queria que o amanhã nunca chegasse. E aí o Ai ele pega ali na mão de Aki e fala eu vou estar aqui segurando a sua mão até o amanhã chegar. Ai gente é muito fofo os dois ali, naquele momento os meus olhos brilharam com os dois e tudo só melhora, porque o Ai ele fala que ele vai dormir 
na casa de Aki. E agora as coisas só começam a ficar melhores ainda. Quando eles chegam na casa de Aki ali, o Aki não tá conseguindo dormir. E aí o Ai, ele pega o fone dele, ele coloca no ouvido de Aki ali e fala pra ele que vai colocar uma música pra ele escutar. Que ele escuta uma música sempre quando ele tá com insônia, quando ele não consegue dormir ali. E aí eles ficam conversando ali e o Ai, ele acaba dizendo que ele gosta de Aki. Só que o Aki fala pra ele que não tem como o Ai gostar dele, porque ele fez tantas coisas ali na escola e o Ai sabe que todas as coisas que aconteceu ali foi culpa dele. E aí o Ai, ele dá um beijo no Aki e ele fala, essa daqui é a minha resposta. E aí o Aki, ele fica ali meio surpreso com tudo. E ele pede para o Aki ele dizer quais são os sentimentos que ele tem ali por ele. E o Aki, ele fica meio tímido, ele não consegue dizer. Ele fala que vai dormir, ele começa a tampar a cabeça, o Aki vai lá, tira o cobertor. Tampa a cabeça, tira o cobertor. Tampa a cabeça, tira o cobertor. E aí ele pergunta para o Aki se ele quer ser o namorado dele. E aí o Aki, meio relutante ali, ele acaba aceitando. E eles se beijam novamente. E é muito fofo, gente. Agora a gente tem aí um casal formado. Ai e Aki, sim. Eles estão juntos. O Ai até fala ali pro Aki que quando ele falou pra mãe dele que os dois eram namorados, ele não tava brincando. Ele tava falando sério. Ou seja, ele já tava prevendo ali a relação dos dois. E ele até fala também que ele entende a relação do Aki de ele não entender os seus sentimentos. Porque quando era a primeira vez dele ali também se apaixonando por um garoto, ele também tava totalmente confuso na cabeça dele. Então ele respeita que o Aki ele também esteja totalmente confuso ali dos sentimentos dele. E aí eles dormem ali junto, e no outro dia o Aki, ele chega ali na escola e o Aio puxa ele pra um canto e pede pra ele dar um beijinho na bochecha dele, pra ele começar o dia bem. E aí o Aki, ele fica ali meio relutante, ele não quer dar um beijinho na bochecha de Ai, e o Ai fala, se você não me der um beijo na minha bochecha, você será a minha esposa, porque só eu estou beijando você. E aí o Aki, ele vai lá dar um beijinho na bochecha de Ai, e ele fala que ele não é esposa de Ai. O Ai é a esposa dele. E, gente, a Tailândia, eles não aprendem, né? Eles continuam com esse negócio de esposa. Vamos passar o pano aqui? Vamos passar o pano, porque é cultural, né? Não tem como a gente mudar isso. Mas que é uma cultura podre, é, né, gente? Fica chamando outro de esposa. Vocês sabem a minha opinião sobre isso. Eu já falei isso várias vezes aqui nos reviews. E aí, eles ficam brincando ali um com o outro. E o Khan e o Watt, eles vê os dois ali. Eles falam, ai, quando vocês ficaram tão próximos? E por que vocês estão escondidos aí? Eles dão uma desculpa ali, falando que o Ai, ele tava mexendo no telefone. O Ai, que tava repreendendo. Só que aí, o Khan, ele percebe tudo. Porque ele sabe que o Ai gosta ali do Ark, né? E ele fica provocando o Ark, fica falando ali que os dois gostam do outro. Ai, gente, é muito fofo. Eu amo a relação desses três amigos também. Eu acho eles super incríveis, eu acho eles maravilhosos. E eu também tinha uma teoria de que talvez o Watt, ele poderia ser o cara que tá por trás do perfil do Eclipse. Porque ele tava com a câmera ali na mão e pode ser que ele tirou foto ali do boneco e postou no perfil do Eclipse. Essa é uma teoria, mas talvez faz sentido, talvez não. Eu acho que não, porque o Watt, ele é uma pessoa corretinha. Não sei, a gente vai descobrir isso nos próximos episódios. Então eles estão conversando ali, dizendo que a escola tá muito quieta, porque os rebeldes não estão ali, e porque eles estão preparando o protesto que vai rolar fora da escola. E aí, o Khan, ele recebe uma mensagem ali do Tua, perguntando se ele vai no protesto, perguntando pro Bruce Wayne, né? Então o Khan, ele vai ali, vai atrás de Tua, ele fala pros meninos que tem que sair ali, vai atrás de Tua, e ele leva ele até a quadra de basquete, ele fala, você só vai no protesto se você acertar essa cesta de basquete. E o Tua, ele não sabe ali como jogar basquete, então o Khan o ensina ele a jogar basquete ali e é super fofo, porque eles começam a ter uma troca de olhares ali, aquela cafungada ali no pescoço, sabe sentindo o cheirinho um do outro, só que aí o que acontece? O Tua acerta a cesta, então assim, não tem como ele vai ter que ir no protesto sim. E aí no outro dia é fim de semana e vai rolar sim o protesto, e aí o Ai ele liga ali pro Aki e fala, olha vamos fugir pra gente não precisar ficar olhando essas coisas de protesto, e você não precisa ser monitor, até nos fins de semana, você ficar colhendo os nomes de quem tá no protesto, você não precisa fazer isso. E aí o Aki, ele acaba topando ali de sair com o Ai, só que aí tá rolando o protesto ali numa praça, sabe? E aí o Tua, ele vai ali no protesto, né? Porque ele tá na esperança de ver o Bruce Wayne e também ele quer participar do protesto. Só que aí o Khan, ele também vai, porque ele é o Bruce Wayne. E aí o Tua, ele manda uma mensagenzinha ali para o Khan dizendo pra ele, olha, eu já cheguei, onde você está? Na verdade, pro Bruce Wayne, né? E aí o Khan, ele chega ali 
pertinho de tua e fala Eu deixei você esperar por muito tempo Por quê, gente? Porque ele é o Bruce Wayne Ele se apresenta ali com o Bruce Wayne E aí os dois ficam ali juntinhos Fica bem bonitinho ali Os dois, eles participam do protesto E o protesto tá super viralizado nas redes Principalmente no Twitter Tá subindo super ali nas trends E o Aki, ele tá olhando ali no celular dele E tá vendo a tag só viralizando ali no Twitter E aí o Ai fala pra ele Para de olhar nesse celular A gente veio aqui pra gente descansar Pra você fugir disso Você não precisa ficar olhando isso Mas as coisas estão viralizando ali E o Aki tá percebendo tudo isso Coitado Ai gente, eu tenho muito dó do Aki, sabe? O Aki é tão perfeitinho Por quê? Coitado do nosso bebê, né? Então o Khan e o Tua, eles estão andando ali numa praia. E o Khan pergunta pro Tua se ele ficou nervoso por ele ser o Bruce Wayne. E o Tua diz que não, que é até bom ele ter sido o Bruce Wayne. E aí o Khan já fica felizinho. E aí o Khan, ele diz para o Tua que ele gosta dele. E ele pede para ficar junto com ele, para os dois serem namorados ali. E aí o Tua, ele fala, antes de eu falar a minha resposta, eu só quero te fazer uma pergunta. Naquele dia, na casa do Aki, aquele beijo que você me deu, foi de verdade? E aí o Khan, ele fala que foi sim, que era um beijo de verdade, ele pede desculpas por ele ter fugido ali, por ter fingido desentendido. E aí o Tua fala, eu aceito, eu aceito ficar com você, mas não me faça responder isso novamente, porque eu sou muito tímido. E aí o Khan dá um abraço ali nele, e o beija, e eles ficam abraçados ali, e é muito fofo esses dois, gente. Eles são meus protegidos. Eu amo Tua e Khan. A forma como desenvolve o relacionamento deles é perfeita. Desde o nono ano até agora no ensino médio, estão no terceiro ano. Ah, é muito fofo, gente. Eu amo esses dois. Aí no outro dia, eles estão ali na sala de aula, todo mundo tá vendo o vídeo do protesto e o Namor chega ali para o Tua e fala, olha, toma cuidado. Estão recolhendo o nome de todo mundo que tava no protesto e eu sei que você tava lá. E o Tua fica meio preocupado ali. Só que aí a professora chata, ela chega ali na sala sala e ela começa a repreender o Aki na frente de todo mundo. Ela fala pra ele que eles estão passando pela pior situação ali de desobediência dos alunos, desde que a gestão dos monitores passou para ser gestão ali dele. E aí o Aki, ele fica super apreensivo ali e o Ai percebendo, ele coloca a mãozinha dele ali, fica de mãos dadas com o Aki mas o Aki pega a mão de Ai e ele tira ali da mão dele. E aí, gente fica um climão, porque a gente vê o quanto o Aki, ele se importa com aquele cargo e o quanto ele tá Tá triste, por isso tá acontecendo com ele Por ele tá recebendo aquela repreensão E aí o Aki, ele tá ali na sala do Professor Shadok, e o Professor Shadok tá repreendendo Ele muito, tá gritando com ele Ali, porque ele não conseguiu resolver A situação, e tá chegando o dia do Conselho ali, onde vai reunir os pais Junto com os alunos e aí O Aki, ele tá prestes A chorar ali na sala, só que o Ai Ele escuta tudo, ele entra ali na sala E ele fala para o Professor Shadok Que eles precisam conversar, então o Professor Shadok Fala que precisa sair, ele sai Sai andando ali e o Ai vai atrás dele. Vai atrás dele e fala, olha, é melhor você parar de pressionar o Aki. Ou você usa esses métodos aí de ficar pressionando as pessoas para matar muita gente. E aí o professor Shadok, ele fala pra ele não ficar falando nada das coisas que ele não sabe. E aí ele sai, entra ali no carro dele e o Ai vai atrás dele. Só que a professora boazinha, ela fala pra ele não ir. Ela grita com ele, fala que ele não pode sair da escola porque ele ainda não acabou a aula. A aula ainda não acabou, ele tem que ficar ali na escola. E aí ele chega pra ela e fala que ela tá contribuindo com esse sistema da escola, que é um sistema de merda. E esse sistema, ela não tá vendo que esse sistema vai matar muita gente, vai matar muitas pessoas. Está matando muitas pessoas. E aí, neste momento, o Aki, ele sai ali da sala do professor Shadok e ele tá super mal. E a professora, ela vê ali a situação, tudo que tá acontecendo, e ela fica pensativa, porque essa é a professora boazinha, né, gente? Ela tá percebendo ali que as coisas não tá indo bem, só que ela tá contribuindo pra isso e tudo nesse sistema, né? Porque ela tá participando ali dos monitores, tá participando de todas as regras. Então, assim, ela tá contribuindo pra que aconteça todas essas injustiças aí na escola. E aí o Aki, ele tá lá no terraço e o Ai vai atrás dele. Quando ele chega lá, ele abraça o Aki e ele diz que tá preocupado com ele, porque ele tá passando pelas mesmas coisas que o tio dele passou. E aí o Aki, ele sai ali do abraço de Ai e ele fala que tá tudo bem. Ele finge um sorriso ali pra ele, mas ele pergunta 
pergunta qual era a relação do tio de Ai com a escola. E aí o Ai, ele revela ali para o Aki que o tio dele era o Drica, o professor Drica. E ele está morto. E aí o Aki, ele começa a chorar ali insensavelmente, porque ele achava que o professor Drica, ele tinha saído da escola para ir para outra escola. E ele ficava julgando muito o professor, chamando ele de traidor ali. Só que na verdade, ele havia se matado. E aí ele começa a chorar muito ali. E o Ai, ele pega o colar dele, ele dá ali para o Aki e ele fala, olha, esse colar foi o meu tio que me deu. Ele falou que todas as vezes que eu estivesse ansioso, que eu estivesse me sentindo triste, era pra eu segurar ele sim e depositar todas aquelas coisas ruins nele. Mas agora, quem tá precisando muito deste colar é você. E ele dá aquele colar ali para o Aki, ele coloca ali no pescoço dele e depois ele fala que tá achando que a pessoa que tá por trás da morte do tio dele é o professor Shadok. E aí foca na cara do Aki ali, ele fica surpreso e o episódio acaba e vem as prévias. As prévias eu vou ler pra vocês, porque aconteceram muitas coisas, gente, e eu não consegui gravar tudo que aconteceu nas prévias, não. Nas prévias, a gente tem ali o Aki e o Ai, eles estão mais firmes do que nunca, assim como o Khan e o Tua. Mas o Khan, gente, ele é super exibido, né? E tem uma cena ali que ele tá lá no... na cantina, não sei, onde que eles comem ali no refeitório, e o pessoal pergunta ali qual é a relação dele com o Tua, e ele fala que vai mostrar a relação dele, e ele fala que vai beijar o Tua ali na frente de todo mundo. Só que aí foca na cara do Tua, e o Tua ele tá meio tímido, porque o Tua, ele é tímido. E será que essa situação dele beijar o Tua ali na frente de todo mundo pra provar que ele tá namorando ele, pode ser algo que vai abalar ali a relação dos dois? Não sabemos. E aí a gente vê o Ai, ele confrontando ali o professor Shadok, mostrando o colar dele pra ele e falando que aquele colar era do tio dele. E a gente tem os rebeldes, eles protestando ali, mas algumas pessoas pegando ele ali. Será que aquelas pessoas que estão pegando ele são policiais? Parece que são policiais, viu? E por último, a gente vê os monitores ali, junto com o Ai, na frente da sala do Shadok, dizendo que vai encontrar o último chefe de turma ali. Nós sabemos que é o chefe de turma. Mas será que esse chefe seria o Mess? Tô curioso pra saber o que, que vai acontecer no próximo episódio, viu? Porque agora só faltam dois episódios pra acabar de eclipse. Tá fechando aí o círculo. Eu acho que vai vir muita coisa por aí, né? A gente vê ali nas prévias que foram gravados recentemente, porque o Ai, ele tá com cabelo diferente, o Aki, ele tá diferente, então assim, vai vir muita coisa por aí, eu tô ansiosíssimo pro episódio de semana que vem, e eu não vejo a hora gente, assistir esse episódio. Eu gostei muito desse episódio, achei esse episódio incrível eu vi um amigo meu postando lá no Twitter que ele não gosta muito do sistema ali da escola, que esse sistema da escola ele irrita muito ali no roteiro, só que o que eu faço analogia aí do sistema da escola, é que a gente tá vendo ali um sistema sistema totalmente ditatorial, que é um sistema que é tipo uma ditadura ali, que os alunos eles têm que servir todo aquele sistema, que é um sistema super rigoroso, onde eles não têm liberdade de expressão, e quem comanda todo aquele sistema é o conselho ali da escola. Por isso, eu não acho que o Shadok, ele seja o verdadeiro vilão, ele só é uma peça do tabuleiro ali da escola. Tem muito mais acima dele. A diretora, por exemplo, ela é muito mais acima do Shadok, ela pode ser muito mais vilã que ele, e ela tá ali manipulando todo mundo, e pode ser que ela pressionou tanto o tio de Ai, que ele acabou se suicidando. E a gente vê nos olhares do Shadok que ele também não tá feliz. Ele tá triste, ele tem um olhar triste. Talvez ele esteja se sentindo tão pressionado que ele possa seguir o mesmo caminho do tio de Ai. Então assim, gente, eu acho que tem muita coisa ainda pra acontecer. Esses dois episódios vão ser decisivos. E eu não acho que nem vai ser decisivo no próximo episódio, vai ser no último, sabe? Porque eles vão decidir tudo, tudo que vai acontecer. E eu acho que o professor Shadok pode até morrer, pode até se suicidar por causa de toda a pressão que ele tá sofrendo ali na escola. Enfim, gente, essa foi a minha análise, o meu review deste episódio aí de The Eclipse. Eu amei muito esse episódio, achei ele incrível, achei ele sensacional, como todos os episódios. The Eclipse tá na minha lista de séries, de melhores séries do ano, tô amando muito. Gosto da química dos casais, gosto do roteiro, gosto de como se desenvolve a história. No início da temporada, pode ser que é muito confuso, mas quando você vai pegando todo o gancho aí da série, você vai começando a entender como eles é construindo o roteiro, você vai começando a se apaixonar pela série. E eu tô amando muito, muito mesmo. E eu quero saber de vocês, o que, que vocês acharam desse episódio de Eclipse? Comente aqui embaixo que eu vou estar dando um coraçãozinho no seu comentário. Se você chegou até aqui, comente hashtag, finalmente nossos casais estão juntos, porque eu vou estar dando um coraçãozinho aí no seu comentário também. E também, não sai daqui se deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, e ativar o sininho de notificações pra você ser notificado quando eu lançar um vídeo novo aqui no canal. Um beijo no coração de vocês, e até a próxima. Tchau!